今儿咱们要说的这位人物啊，他是历史上十分有名的戏子皇帝，填过词，写过剧本，上过舞台。皇帝不好好当，偏偏不务正业，甚至还给自己取了个艺名叫李天下。说有这么一天，这位皇帝啊，与一众伶人在一起嬉戏打闹，玩着玩着，他朝四下张望着，喊起了自己的艺名：“李天下，李天下，你在哪儿呢？”伶人当中啊，有一个叫静心魔的。突然冲上前，啪的一声给了皇帝一巴掌，这皇帝懵了一下，当即就要发作，心想：我你妈长这么大，还没人敢这么打我呢。这时候，静心魔又满脸堆笑对他说道：“李天下的只有皇帝一人，你还呼唤谁呢？”周围伶人尽皆失笑。皇帝见此情景啊，非但不怒，反而重赏了静心魔。这个为了演艺事业不惜放下尊严威望的。荒唐皇帝就是五代时期后唐的开国君主李存勖。中国历史上前期英明神武，后期结局凄惨的君主当中，有这么几个典型：吴王夫差，前期励精图治，一雪前耻，发达后不听伍子胥的劝阻，最后被困姑苏山，身死国灭；赵武灵王胡服骑射，一代人杰，晚年却幽禁致死；楚霸王项羽，力拔山兮气盖世。垓下战败，不肯过江，挥剑自刎。李存勖与这几位有着类似的人生轨迹，于危难之时继承王位，东征西讨十余年，称霸天下。从其个人层面而言啊，他性格丰富、自然、率真，极具传奇色彩。在战场上英勇善战，常常披坚执锐，身先士卒，为人至孝。早年以其父李克用的遗愿为己任，同时对母亲几乎是言听计从，文采才情。堪比后来的南唐后主李煜，早年征战智勇双全，直追唐太宗李世民，就是这么一个武好青年，偏偏又纵情声色，严重缺乏治国的方略与统治手段，最终众叛亲离，惨死于兵变之中。感谢您来到《烽火赵公南》，片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道。《慢聊五代十国》系列视频的第五集，咱们来聊聊。半世英明的后唐庄宗李存勖。前文书的沙陀飞虎，咱们讲到了晋王李克用在公元九百零八年饮恨而终，河东集团由此没有了顶梁柱，而十万梁军正在康怀真的率领下围困潞州。李存勖就是在这种情况下继任了晋王的王位，并很快迎来了。河东集团的一次内部纷争，唐末五代收养义子啊，是极为普遍的政治现象。武力集团在一定程度上以此为手段凝聚力量，同时收养义子的泛滥也加剧了当时的社会动荡。其表现形式大致有这么几种：将部属认为义子，自幼抚养的义子，将战俘和归降者收为义子，以及从旁系晚辈亲属当中收养义子。后世民间传说啊，说李克用有十三太保，这一说法啊不够准确。实际上，当年为了培植心腹、收买军心，李克用将很多军中勇武之士收为义子，其数量高达一百余人。这些人在军中有一个专属的番号，叫做“义儿军”。面对合法继承人李存勖的上位，尽管其自幼生长于军旅，弓马娴熟，而且善于排兵布阵。但很多义兄对这位年仅二十三岁，并且当时业绩并不突出的义弟啊，心存不满。那么他们当中呢，有的人称病告假，有的见到李存勖啊，干脆就不行礼。更有甚者，以李存浩为首相李克用生前极为信任的嫡亲弟弟李克宁靠拢。最初的挑拨离间，遭到了李克宁本人的严厉警告和拒绝。可是，处在唐末五代这样一个特殊时代。造反这种事情，很多时候不以首领本人的主观意识为根本。那么，李存浩通过李克宁妻子孟氏这条线，间接迫使李克宁参与到了计划当中。好在当时忠诚于晋王室的同样大有人在，比如负责宫中安全的张承业，比如李克用的另一个义子李存章。那么，最终呢，李存勖就是在这些人以及他的生母曹氏的帮助下，平息了这一场政变。包括李克宁、李存浩在内的一干人等，在李存勖执掌王权的头一个月，这些谋反的人被逐一处死。三个月以后，李存勖冒着巨大的风险，将人在前线的周德威
调回太原奔丧。为什么说冒着巨大的风险呢？李四昭镇守泸州城被梁军围困之后，周德威当时是奉命领着五万多人前去救援，恰逢合同集团就在新老首脑交替的当口，这五万人啊。当时是河东最大的一支军队，但凡周德威有点二心，后果不堪设想。那么后来的事情证明，人性始终是丰富多彩的。即便是在世态炎凉的五代乱世，仍然会有人用他的行为来验证忠诚与情义仍然存在于这个世界上。回到太原之后，周德威十分明智的让军队驻扎在城外，违反常规的独自一人进城。来到李克用的灵堂前，趴在棺材上放声痛哭，闻者无不为之心伤。稍后，周德威觐见了新王李存勖。和那些王室养子们不同的是，周德威的态度毕恭毕敬，和当年啊侍奉李克用的时候一模一样。就这样，河东集团在很短的时间里再次组建了比较团结的领导核心。不久后，李存勖先派出一小股人马麻痹梁军，紧接着亲率大军南下救援潞州。这个潞州啊，在今天的山西长治，咱们之前的节目当中啊，一直反复强调，因为地理位置的等关系啊，潞州历来是兵家必争之地。到了唐末五代，梁晋争霸，这里更是成了一个关键所在。到了潞州之后，李存勖并没有急于进兵，而是将军队悄悄布置在了三垂岗。此时，潞州的外围，梁军由于后梁太祖朱温本人的操之过急，已经肆意主帅。先是康怀真创造性的以夹寨的方式围攻潞州，而后换上李思安，又换上智勇双全的刘志俊，在得知李克用去世的消息之后，又撤下刘志俊，反而莫名其妙的把潞州前线最高的指挥权交给了战绩一向不佳、有勇无谋的傅道昭。一番致命的用人失误，再加上麻痹大意，给了晋军一次绝地反击的机会。天佑五年五月初二的凌晨时分。趁着天下大雾，晋军对梁军突然发起攻击。李存勖把全军分成三个部分协调作战。第一部分由李存璋率领老弱兵丁，于梁军夹寨外围放火点燃鹿角等障碍物，制造声势迷惑梁军。第二部分派周德威、李存审率一支精兵从夹寨的西北方发起猛攻。第三部分以李嗣源为先锋，由李存勖亲自率领于东北方发起猛攻。三路齐发，势如猛虎。梁军的夹寨首先啊被李嗣源率兵攻破，紧接着周德威、李存审也攻入了夹寨。一时间，梁军大乱。主帅傅道昭本来还想整兵相抗，可是军队在这个时候啊已经完全失去控制。傅道昭本人最后从战马上摔下来，死于乱军之中。此一战最终晋军大获全胜。潞州城中被围困了一年之久的李嗣昭。在看到一身缟素的李存勖，并得知了义父李克用病故的消息后，悲从中来，放声痛哭，伤心到几近昏厥。梁军方面围困潞州的十万人马被直接镇斩了一万多，剩下的八九万人啊，溃散逃亡之后不知所踪。粮草辎重武器的损失不计其数。人在汴梁的朱温在得知败绩之后，说了这样一番话：“生子当如李亚子，李克用啊，等于没死。”和他比起来，我的儿子们简直就是一群猪狗。潞州战役，又或者三垂岗战役，是梁晋争霸一处军事分水岭。前期的梁强劲弱，自此后开始逐步逆转。潞州之战以后的许多年，晋军在李存勖的领导下，在多条战线铺开战役。潞州解围之后。周德威率军对相邻的泽州发起猛攻，在梁军老将牛存杰的坚守和刘志俊的驰援下，周德威选择了果断撤军对峙。到了天佑六年，也就是公元九百零九年，这里有必要说明一下，天佑本来是唐昭宗时期的年号，到了唐哀帝李柱登基之后，一直被沿用。朱温篡唐之后改年号开平，但是其他的藩镇，比如河东李克用、淮南杨行密、凤翔李茂贞等人啊。并不认可朱温的大梁政权，所以仍旧使用唐朝天佑年号。那么，天佑六年，李存勖下令对其西南方的晋州、绛州发动突袭。等到梁军的大队人马增援赶来之后，再解除包围，领兵回撤，声东击西，避免硬碰硬，敌进我退，敌驻我扰，是不是感觉很熟悉呢？不得不说，比李克用高明的是
。在执政初期实力和条件都不允许的情况下，李存勖就是用这种方式将敌人置于被动挨打、四处防范的境地。除了对敌策略的调整，李存勖在潞州夹寨大捷之后，将更多的注意力放在了河东的内部治理方面。他让忠心耿耿的老将李存璋。负责整顿军纪，对欺压百姓的兵将杀一儆百，斩首示众。从五代这个特殊的历史时期而言，民众啊，就像农场里的羊群；收税和征兵，就像农场主在薅羊毛。按照过去李克用的方式啊，放纵手下，纵兵劫掠，就像小品里说的，总可摘一只羊薅羊毛，或者一次性把一群羊的羊毛全部薅光。长此以往啊，这个羊可能会因为。生存权被无视，导致他抑郁或者死亡，能薅到的羊毛也就越来越少。那么，经过李存璋的大刀阔斧的一番整顿，河东的军营风气乃至官场风气以及民生得到了很大程度的改善，钱粮税收由此得到大幅的提升。钱粮多起来了，还需要有一个专门负责管理的人。李存勖把这项重任啊交给了其父李克用生前的挚友、托孤重臣张承业。张承业这位人物，咱们有必要多介绍几句。这是位有着长远战略眼光且文武兼备的通才。唐僖宗时候是朝廷的宦官，昭宗时候被派到河东监军。除了财政管理，他还十分擅长人才的培养和挖掘。后来的名臣冯道，就是因为他的破格提拔，才开始施展拳脚。因为对晋王室乃至唐王朝无可非议的忠诚。张承业日后啊，甚至成为了继李存勖生母曹氏之后最主要的督察者、首辅大臣。在李存勖百战灭梁、后唐立国的艰难过程中，张承业做出了巨大的贡献，可谓功不可没。除了李存璋、张承业，咱们在前面几集当中有所提及的李思昭、周德威、李思源等人，也都起到了很关键的作用。话说天佑七年，后梁皇帝朱温又干了件缺德事儿。他假借出兵相助，强占了承德节度使赵王王荣的深州和冀州。王荣也很憋屈，他的势力范围啊，一共就四个州。好大哥连蒙带骗，一次性抢走了两个，还不够，眼看着剩下这两个呀、啊，也怕是要保不住了。王荣北边的邻居义武节度使北平王王楚直，同样有着唇亡齿寒的担忧。于是，两人先后派出使者求救于河东的晋王李存勖。此时的朱温为了迷惑李存勖，特意派兵到泽州集结，做出准备攻打潞州的假象。而后呢，由王景仁为帅，虚晃一枪，突然跨过太行山，率军进驻到了行陵一带。李存勖没有上当，因为潞州啊有李嗣昭在镇守，可以称得上是固若金汤。他先派出周德威奔赴赵州，随后呢，亲率张承业、李存璋、史建堂、李建吉等几员大将，率领禁军的主力前往赵州与周德威会合。很快，梁军也离开了行州，向北进发，来到距离赵州仅有六十里的一处所在——百香。百香这个地方啊，就在现在河北邢台的百香县附近。我们现在看，在地图上去看啊，只是一个小点然而，在历史上，这里却有着很多的典故，比如传说上古的尧帝曾在这里定都，汉光武帝刘秀在这里筑坛祭天，宣布称帝。那么到了天佑七年的年底，李存勖亲率晋、赵、北平三国联军来到百乡以北大约三十里，扎下营寨。此时的双方兵力，梁军到达百乡的大约有七万人马，联军方面史料记载晋军有三万兵力。北平军王楚直派来了五千人，赵军保守估计应该在一万到一万五左右，联军的总兵力应该在四万五到五万之间。李存勖啊，先派出周德威、史建堂，率一支精锐骑兵来到梁军大营前挑衅，祖宗十八代骂了一个遍，但是梁军的主帅王景仁紧闭营门，不予理会。转一天，李存勖率领大军继续前移，来到距离梁军百乡大营五里处。隔了一条野河，扎下营寨。随后又派出周德威、李存璋率领一千多骑兵，靠近梁军大营，来回奔驰，同时向梁军主将以及士卒们的直系亲属予以极为热烈的问候。
。梁军的父帅韩擒是跟随朱温多年的一员猛将，对晋军的辱骂忍无可忍，不等主帅王景仁下令，自作主张，点齐三万人马，就冲出了大营。史书记载，这三万人因为是后梁的皇家禁军，因此全都穿着绣有金银绣饰的军服铠甲，在阳光的照射下，金光闪闪，异常耀眼。周德威和李存章商量着想要一战挫其锋芒，于是对手下的士卒们说：“尔等看到对面的贼军了吗？他们是汴州的天武军，一个个耀武扬威、打扮的花枝招展，其实都是些地痞流氓的货色。”虚有其表罢了，他们十个人也打不过你们一个，冲上去抓回来扒下那身行头，全都能卖个好价钱。此乃天赐良机，可千万不要浪费呀、啊！说完，周德威一马当先，看准敌军的薄弱处，冲出战阵。就这样，晋军的一千多精锐骑兵，在梁军三万人马的战阵中来回往复，杀了个四进四出之后，且战且退，俘虏梁军百余人之后。返回了北岸的联军大营，以千余人对阵三万。史书上啊，没有记载这一次进军的具体损失。胜利的一方啊，在过后往往会美化自己，这个无可厚非。然而，包括以往很多战例，我们不难发现，沙陀骑兵在当时以及之后的后晋后汉都有着极为突出的表现，甚至堪称是其制胜之根本。其战术战法主要表现有这么几点，我说给您听听。游击奔射战法、陷阵突破战法、袭扰游击战法、单挑以及长途奔袭，这其中的单挑打法，通常考验的是主将个人的勇武。小说里边常见，但实际战争当中啊比较少见。五代的沙陀军中有关单挑的记载，上一集讲过的李存孝以及后面要提到的李嗣源，都是此中高手。特别是李存孝，尤为。热衷于单挑和小群体的战法。说了一点题外话，让我们把镜头拉回到百乡战役。周德威、李存章以千余人硬刚三万梁军回归大营之后，向李存勖禀报战况，说了这么一番话：“贼骄气冲胜，以按兵以待其衰。”说敌军啊，士气正盛，我们应该按兵不动，等待时机。对此，李存勖有着完全不同的看法。他说：“我们孤军前来，目的是救人于危难。”三国联军实为乌合之众，力在速战。可是将军你持重不战，我认为这样很不妥。周德威又说：“义武和承德的友军常于守城，我军呢，素来倚重骑兵。可是现在啊，与敌军相距五里，隔河相望，我们的骑兵缺乏充足的机动空间，很难发挥应有的威力。一旦让对方探听了我们的虚实，胜负就很难预料了。”李存勖对周德威的抢白很不高兴，深感在众人面前丢了面子，转回身一言不发，回到自己的大营，生起了闷气。好在经过张成业的劝说，李存勖也意识到自己没有老将军周德威想的稳妥，这才又回到议事大帐与众将商议对策。正巧这个时候，有投降的兵丁告知说，王景仁啊正在打造浮桥，准备偷营，验证了周德威对战局的判断无误。李存勖由此当即下令全军退往高邑。一转眼，时间来到天佑八年正月初二，周德威带着李嗣源、史建堂领兵来到梁军的百乡大营，以袭扰的方式再度向梁军上下百般辱骂。有人在梁军大营门前来回纵马奔驰，我来了，我又走了，哎，打不着，打不着，你说气不气人吧？这种变着法的挑衅行为。让本就将帅不和的梁军高层忍无可忍，于是主力进出追击这群凡人的沙陀骑兵。双方沿着野河的南岸，由东南向西北一路来到了高邑城南方不远处的一片开阔地，这里正是联军们早已计划好的决战战场。这个野河呀，经过上千年的时间，现在的地图上已经找不到了，我们只能通过历史文献的记载知道。这是一条由西北流向东南的河流，高邑距离百乡有一定的距离，但是二者距离野河都很近，一个在河南，一个在河北。那么两军对垒之后，不再废话，直接开打。梁军的东翼由主帅王景仁指挥，对阵周德威；梁军的西翼由韩擒、李思安等人率领，对阵李嗣源。
。战斗初期，梁军看准由赵军和北平军共同把守的桥梁是整个联军的薄弱所在，于是集中兵力猛攻。站在高邑城头观阵的李存勖一眼看出这座桥很可能是整场战役的成败所在。连忙命令身旁的大将李建吉挑选两百勇士前往支援。经过一番死战，勇向桥头的梁军终于被打退了。战争交灼之际，李存勖离开高邑城，赶往前线，想要率领一支生力军冲破敌阵，被周德威一把拦住马头，劝阻说：“现在啊，还时机未到，我们应该以逸待劳。敌军虽然可能带着干粮，但是他们距离大本营较远，根本没有时间和机会啊埋锅造饭。”我们只需要保持现在僵持不下的战局，等到日头偏西之后，士卒饥渴难耐，身心俱疲，到那个时候，我们再派出一支精锐的骑兵冲破敌阵，必然可以大获全胜。李存勖听罢，果断放弃了急于求胜的想法，听从了周德威的建议。随后啊，他又来到西翼李嗣源的阵地，看到后梁龙骧军以红色和白色分为两阵，旗帜、铠甲都和马色一样。李存勖斟满一杯酒，赐给李嗣源，说：“对面的红白两阵骑兵看上去有些吓人啊。”李嗣源笑着说道：“虚有其表罢了，很快那些马就是我们的了。”李存勖听罢大笑着说：“青真有气吞山河的豪迈啊！”李嗣源并非只会耍嘴的人，听罢晋王激将将杯中酒一饮而尽，领着百十来个骑兵冲入敌阵，只一会儿的功夫，左右手各升起了一名梁军皮将，回归本阵。双方交战，转眼到了下午四五点钟左右，梁军的主帅王景仁感到己方的士卒已成强弩之末，于是下令缓缓撤军。周德威趁机带着人高声大喊：“梁军败了！梁军败了！”战场之上瞬息万变，东翼的联军欢呼雀跃，争先恐后，好像一把利剑一般杀向梁军。王景仁这边随之大败，士卒们四散奔逃。西翼的梁军啊，尽管是朱温的百战精锐。受到东翼败军的影响，旋即也跟着全线溃败。此时一直在野河北岸养精蓄锐的联军预备队，由李存璋率领全面投入战场，切瓜剁菜一般开始全力追击败兵。这一场百乡之战以晋赵北平三国联军大获全胜告终。从野河南岸一直到百乡大营三十多里，梁军的尸体随处可见。联军斩获梁军的首级两万有余。俘虏各级将领近三百人，缴获战马三千匹，铠甲七万套，粮草器械、车辆不计其数。百乡之战在整个五代时期有着极为重要的历史意义。自此以后，梁晋争霸的局势被彻底逆转。百乡之战几个月以后，割据卢龙的刘守光宣布称帝。建立了历史上称之为结燕的政权，成为五代十国时期继朱温、王建之后第三个登上皇帝宝座的藩镇领袖。刘守光的父亲叫刘仁恭，这俩人在整个唐末五代是比较特别的一对父子组合。刘仁恭早年败逃到了太原，归附了李克用，随后呢又忽悠李克用攻陷了幽州。李克用向朝廷表请刘仁恭为卢龙节度使，刘家。自此有了根据地发展壮大起来，大致的势力范围在今天天津、北京、渤海湾一带。刘仁恭受李克用的大恩，可是十分不讲武德。李克用向他征兵，惨遭拒绝。老刘同志啊，突然变脸，扣押信使，谩骂李克用，还以厚利引诱一些河东的将领，转头到了他的麾下，把李克用气得领兵讨伐，结果还没打过，而后被朱温。追着打，刘仁恭呢又没脸没皮的跑去河东求救于李克用，就是这么个反复无常、不讲信义的人。老天有眼，他后来呢被自己的儿子刘守光夺了兵权，常年幽禁。有其父必有其子，刘守光相比刘仁恭更不是个东西。骗契丹打后梁，欺软怕硬，求父杀兄。据说这货啊研究了两种酷刑，一个是发明了专刷人脸的铁刷子。一个是专门烤活人的铁笼子，有那个不听话的呀，直接铁刷子伺候，只一下就能让人血肉模糊，再一下就可以直接毁容。如果还不听话，就关进铁笼，笼子四周架上火，一炷香的功夫就能让这人变成烤全羊。就是这么个残暴无情、冷血寡恩的家伙，把远近邻居得罪了个遍
，他还就不自量力的称了帝，号称坐拥两千里江山，代甲三十万。因为来使不行大礼，把河东的使者给杀了，结果被李存勖派来的周德威打的是抱头鼠窜，沿途的各州望风而降，刘守光本人苦守幽州，屡战屡败，被围了一年多之后，开始服软装可怜。大哥大哥，别打了，我错了，我现在有病了。替我向晋王啊解释解释吧。周德威很快回过话来说：“大燕皇帝，您还没到南郊祭天呢，可要挺住啊！我接到的命令就是来打你，别的一概不管。”刘守光收到信，马上又给送去重金厚礼。周德威依旧不为所动。眼看着黑汉子软硬不吃，刘守光啊亲自登上城头，向周德威喊话说：“周将军啊，周将军。”你是三晋出了名的好人，难道就这么眼瞅着我遭此大难吗？我把自己的宝马赠与您，请再通融通融，别再打了。晋王来了，我就直接投降。不久以后，李存勖单枪匹马来到幽州城下，对着城头上的刘守光喊话说：“放着好路你不走，偏偏学朱温僭越大魏，你也不掂量掂量自己几斤几两？四周的藩镇让你得罪了个遍，大丈夫拿得起放得下？今天这个事儿啊！”是战是降，给句痛快话。刘守光带着哭腔说道：“我现在啊，就是大王您砧板上的一块肉，要杀要剐，听凭大王您的吩咐。”随后，李存勖折剑承诺：“只要马上投降，保你全家平安无事。”可是接下来，刘守光听从了身边将领的建议，再次出尔反尔，拖着不出城，请求再宽限几天。李存勖也不再惯着他，转一天。晋军就攻破了幽州城。小刘同志带着老婆孩子，无奈出逃，本来想去沧州，结果中途啊又迷了路，最后被晋军抓获，和其父刘仁恭一道被押送到了太原。将死之际，刘守光仍不忘向李存勖央求：“大王啊，您要成就霸业，小臣我精于其热，何不留下效一些犬马之劳啊？”他的两名妻子见状，说：“事已至此，生不如死，快杀了我们吧，受不了了。”随后引头伏诛。刘氏父子的结局：刘守光被斩后，埋在了太原城西的龙山；刘仁恭被带到了雁门，用以祭奠先王李克用，破釜挖心而死。晋王李存勖。攻下幽州的前后，后梁那边发生了两件大事。一件发生在公元九百一十二年，梁太祖朱温被其子朱友珪杀害。具体过程前面咱们已经聊过，感兴趣的可以去看一下。另一件大事发生在公元九百一十五年，坐镇魏州的杨师厚去世了。杨师厚其人后世的一些小说啊，把他说成了北宋名将杨继业的爷爷。实际上，杨师厚和杨家将没有半毛钱关系。这两件事儿对于李存勖而言，无疑成了他进一步问鼎中原的天赐良机。魏博的中心地带位于后梁的北面，晋的东面，有着十分重要的战略地位。杨师厚死了以后，在兵不血刃的情况下，李存勖轻松拿下了魏州。又经过一番苦战，到916年秋末，除了魏州的黎阳之外，整个黄河以北已经被李存勖完全掌控。而正当后梁苟延残喘之际，晋军和北方的契丹之间的关系突然急转直下。在耶律阿保机的领导下，契丹在916年建立了辽国，并在当年的七月，趁着秋高马肥，对外号称三十万大军突然挥师南下，成功袭取了河东的重镇朔州，在一路向东强攻云州不下，又先后攻取了豫州、武州、归州，成功拿下四州之后，见好就收。留下一部分兵力把守，阿保机自己率军北归，结束了他的第一次大规模的南犯。李存勖的这位盟叔终于彻底露出了獠牙。从此以后一百年的时间里，辽国成为了中原政权在边境上最大的隐患。天佑十四年，也就是九百一十七年的三月，阿保机亲率三十万契丹大军再度卷土重来，先破新州，再围幽州。此时的晋军主力正在黎阳与梁军对峙，受到老将周德威的急报，李存勖紧急召见众将前来商议。素来以足智多谋著称的老将李存审提议，应该尽最快的速度派兵前往幽州境救援，并说：“我们如果犹豫不决，行动迟缓，恐怕城中生变。”
李嗣源紧跟着请命道：“说周德威尽忠于家国，如今危在旦夕，请大王给我五千旌旗，我愿担任先锋，赶往幽州驰援周老将军，和契丹决一死战。”刚刚归降不久的严宝也说：“我们可以挑选精兵，在险要之地设伏，以强攻硬弩，克制契丹骑兵。”李存勖听罢，说道：“昔日唐太宗。”仅凭李靖就可以生擒杰里可汗，而我现在有此三员猛将，还有什么可担忧的呢？随后，先派出李嗣源和严宝，率少量的精兵前往幽州伺机而动；再派李存审集结大军北上，与辽军决战。两军对垒之际，已经年满五十的李嗣源领着一子李从珂，对己方的将士们说了这么一番话。为将者受命忘家，临阵忘身，以身殉国，正在今日，请诸位看我父子与敌周旋。说罢，一把当先冲入敌阵，李从珂和百余名亲兵紧随其后。史籍记载，李嗣源在契丹阵中五锤奋击，万众披靡，只一会儿功夫就生擒了一名契丹的酋帅，回归本阵。晋军受其鼓舞，呼越奋击，辽兵由此大败，势如席卷。这一次的幽州攻防战以晋军获胜告终。大破契丹之后，天佑十四年的十月，李存勖由魏州回到太原休整。短暂逗留的期间，发生了这么一档子事儿：李存勖向张承业索要国库的钱财，充当赌资，引发了他和这位国库总管的尖锐冲突。李存勖要钱。张成也不给，气得李存勖当场拔剑相向。李存勖的生母曹氏很快得知了这件事情，他把李存勖急召入宫。这位当时已经三十多岁的晋王，因为酒后失德，被其母亲亲自下场，皮鞭子蘸凉水狠狠抽打了一顿，以示惩戒。过后，母子二人专程登门，向张成业表达了歉意。一顿鞭子并没有过多影响李存勖的心情，而是很快。重新把精力集中在了黄河边境上。天佑十四年腊月二十三，李存勖以打猎为名，率领一支人马，踏着已经冻得很结实的黄河冰面，迅速成功袭取了位于南岸的杨刘城。又在天佑十五年六月，打跑了梁军大将谢延璋。而在这个期间，李存勖本人遭遇了一次前所未有的凶险。由于梁军坚守营寨，闭门不战。李存勖多次亲率几十到百余人的小队，或迎前挑战，或脱离大部队探查敌情。李存璋好言相劝，说：“你别去，你别去，这种事儿让别人做就好了。”李存勖毫不在意，不听劝阻。结果有一次中了梁军的埋伏，被人家五千人给围了个里三层外三层。幸亏李存璋领兵及时赶到，解了围，要不然这李存勖很可能性命不保。而这已经不是他第一次侥幸脱险。一些近臣或者朋友很是担心，也不止一次的加以劝阻。赵国的王荣，李存勖此时的关键盟友，专门给他写了一封措辞恳切的信函，说：“我们王朝的忠心啊，都寄于晋王您一身，您怎么能这么不注意安全呢？”李存勖机智且略带讥讽的回复道：“要取得天下，怎么可能不以身犯险呢？总不能就躲在深宫养尊处优吧？”我们通过这样一个小插曲，不难发现，这个时期的李存勖似乎真的如他本人所言，把战场当成了剧场。每当轮到他上场表演，都会本能的不愿意退居幕后。那么渡河以后的几次胜利，让李存勖倍感自信。到了天佑十五年的八月，李存勖下令征调各地军马，集结了大约十万的兵力，挥师南下。后梁末帝朱友贞派出了主帅贺归、副帅谢延璋、猛将王彦章的阵容。双方在旗鼓相当的情况下，与蒲州以北的麻家渡对峙了三个多月，都没有发生较大规模的会战。在这个关键时刻，梁军内部因为争执和猜忌，导致了副帅谢延璋被杀。晋王李存勖听闻消息，感到这是一个天赐的良机，于是召集众将提议绕过梁军的大营挥师，直取汴梁，以此迫使梁军出营决战。老将周德威对此表示反对，他认为。敌军没有出现兵变或叛逃的迹象，不能草率行动，应该多方的骚扰敌军，使其不得安宁，稳扎稳打，伺机而动。李存勖当即否决了周德威，说道：“我们现在兵临城下，却畏手畏脚，这绝不是大丈夫所为。”于是李存勖果断
，或者说是武断的下令全军开拔，绕过梁军，做出要奔袭汴梁的姿态。随后来到了临浦县北，一处名为胡柳碑的所在。后梁大军果然做出反应，并很快也抵达了胡柳碑。梁晋争霸四十年过程中，单日规模最大也是最莫名其妙的一次会战，就此打响。有关这一次战役，史籍记载存在相当多的矛盾和冲突。大致的过程是，会战的前半场由于部署失误，导致了晋军负责保护辎重兵卒们的慌乱，进而冲乱了周德威所部的幽州军团。梁军巧妙利用了这一漏洞，全力出击，一系列的连锁反应导致晋军大范围的溃败，周德威父子双双死于乱军之中。会战的下半场，李存勖占据高点，收敛残部，好在真正得心应手的精锐嫡系损失不大。剩下的大约三四万人仍能保持较强的战斗力，在李嗣昭、严宝、李建吉等人的建议下，李存勖重整旗鼓，最终反败为胜。胡柳碑战役中，梁晋双方投入的总兵力超过了二十万。从最终的战果和战局整体走向而言，双方力量全都遭受了一次重创。尽管晋军在最后扭转了局势，但相比损失而言，只能说是惨胜。周德威父子阵亡的消息。传回大营，李存勖捶胸顿足，嚎啕大哭着自责，说：“我不听周老将军的劝告，致使他们父子二人双双殒命。”我相信当时李存勖的悔恨一定是发自肺腑的。然而可悲的是，周德威并不是由于李存勖本人偏好高风险决策的最后一名牺牲者。感谢您收看本期节目，这里是《烽火赵东南漫聊五代十国》的第五集。五好青年李存勖的称霸故事仍在继续，欲知后事如何，且听下回分解。